നമസ്കാരം നാളെ മുതൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും പോലീസുകാരുടെ വൻ സന്നാഹമാകും ഉണ്ടാവുക സേനയുടെ വിന്യാസം തന്നെയാകും ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കും അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ജയിലിലടയ്ക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് പോകും കാസർഗോഡ് അത് പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അനാവശ്യമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കാസർഗോഡ് ഇനി കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പൂർണ്ണമായും എല്ലാവരെയും ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു തരത്തിലും കൊറോണ വൈറസ് ഇനി പടരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പുറത്താരെയും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമില്ലാതെ ഇറങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവർ ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത് ജയിലടയ്ക്കുന്ന മാത്രമല്ല അവർക്ക് വൻ പിഴ തുകയായി ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും കൃത്യമായ ഒരു നടപടി തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇനിയും തടയാൻ നമുക്ക് ഒരവസരം കിട്ടി എന്ന് വരില്ലാതുകൊണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കുന്ന കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യടിയും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ കേരളം മുഴുവനും അടച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടാകുന്നു പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനം സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനും പോലീസ് സേനയെ വിന്യസിക്കും എല്ലാ ജംഗ്ഷനുകളിലും പോലീസ് സേന കൃത്യമായി പരിശോധനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനും വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു അനുവാദമുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായും വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണുള്ളത് പൊതുഗതാഗതം ഉണ്ടാകില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പക്ഷെ നിരത്തിൽ ഇറക്കാവുന്നതാണ് അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം അനാവശ്യമായ സർവീസുകളൊന്നും സാധ്യമാക്കുകയില്ല പെട്രോൾ പമ്പ് ഗ്യാസ് എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കും ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കും ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂടുന്ന ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതൊഴികെയുള്ള കടകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടേണ്ടതുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ തുറക്കും ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദം അവിടെ ഇല്ല ഹോം ഡെലിവറി ഉണ്ടാകും അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളുണ്ട് പഴം പച്ചക്കറി പലചരക്ക് കുടിവെള്ളം കാലിത്തീറ്റ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവയുടെ വിതരണങ്ങളും ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ പമ്പ് നടത്തിപ്പുകാർ അരി മില്ലുകൾ പാൽ പാൽ ഉൽപാദക വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഫാർമസി മരുന്ന് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവശ്യ സർവീസുകൾ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ടെലികോം ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്ക് എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഗോഡൗണുകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ